नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे चौवन प्राश के बारे में चौवन प्राश कब खाना चाहिए किसे खाना चाहिए किसके साथ खाना चाहिए कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसके क्या गुण होते हैं इन सब के बारे में आज हम सफल जानेंगे मैं डॉक्टर मोहित लोड़ा अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मनुष्य को हमेशा ही एक इच्छा रही है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे कभी बीमार ना पड़े या फिर जल्दी बुढ़ापा ना आ जाए या बुढ़ापा ही ना हो ऐसा ही कुछ पाँच हजार साल पहले चवन ऋषि ने सोचा था चवन नामक ऋषि ने ये सोचने के बाद उनके लिए इंद्रदेव ने इंद्रदेव ने पाँच हजार साल पहले चवन प्राश का आविष्कार किया था इस रसायन को सेवन करके चवन ऋषि वार्धक्य से युवा अवस्था में आ गए थे ऐसा कहा जाता है चवन प्राश में चालीस से अधिक वनस्पतियों का मिश्रण है जो कि काफ़ी हद तक सभी धातुओं को तो बल देने का काम करता है इसमें आंवला अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए आधुनिक शास्त्र की परिभाषा में कहा जाए तो इसमें विटामिन सी और एक्सी एंटी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इन दोनों की वजह से इसको तो रसायन व्यवस्थापन ऐसा भी कहा गया है चवन प्राश कब खाना चाहिए दोस्तों एक गलत फहमी चवन प्राश तो लेके है कि गर्मी सर्दियों के मौसम में जैसे ही ठंडी आती है लोग कहते हैं कि चवन प्राश शुरू कर देना चाहिए पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ठंडियों के मौसम के अलावा भी हम चवन प्राश का बाकी ऋतुओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं चवन प्राश में जैसे जो मैंने बताया आंवला होता है जो कि काफ़ी हद तक शीत होता है जिसकी वजह से हम इस चवन प्राश का बारह ही महीनों में सेवन कर सकते हैं और कब खाना चाहिए किस समय खाना चाहिए तो चवन प्राश जो कि रसायन है तो इस तो रसायन काल यानि प्रातः सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए उसके बाद कम से कम 30 से 45 मिनट 45 मिनट्स तक कुछ भी नहीं खाना है चवन प्राश किसके साथ खाना है चवन प्राश तो हम काफ़ी लोगों ने देखा है कि दूध के साथ लेने तो कहते हैं पर यहाँ पे हम कहना चाहेंगे चवन प्राश तो केवल अकेले ही सेवन करना चाहिए वो किसी के साथ भी खाने वाली चीज नहीं है चवन प्राश कितना खाना चाहिए वैसे तो बच्चों तो बड़ों तो और बूढ़ों तो तीनों तो ये खाना अलाउड है बस इसका डोज चेंज करना चाहिए बच्चों के लिए पाँच से दस ग्राम का चवन प्राश उनके आयु के अनुसार देना चाहिए और बड़ों के लिए हम 20 ग्राम तक का चवन प्राश सेवन कर सकते हैं चवन प्राश किन रोगों में खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है ये हम देखेंगे वैसे तो चवन प्राश का मुख्य रोल ये प्राणों और स्रोतस पे होता है जिसमें इम्यूनिटी बढ़ती है रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हुए शरीर को तो बार बार बीमार होने से बचाने का मुख्य काम चवन प्राश करता है इसी के साथ कांस माने सूखी खांसी हो दमा अस्तमा जिसे कहते हैं या अधिक प्यास लगना अधिक फुफूसों की बीमार जैसे एलर्जी हो बार बार सर्दी खांसी या बुतार होता हो ऐसे अवस्था में चवन प्राश काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से काम करता है चवन प्राश अपने पाचन तंत्र को सुधार के अपना मल मूत्र विसरण अच्छे से करता है उसी के साथ ये अपनी भूत बढ़ाता है ताकत बढ़ाता है शरीर तक बढ़ाता है शरीर का वर्ण कांति तेज ये बढ़ाने में शरण प्राश काफ़ी अच्छा काम करता है हृदय रोग या रुद्रोध की बीमारियों में जिसमें हृदय दुर्बल हो या मूत्र विकार में जिसमें किडनी डिसऑर्डर कहे गए हैं ऐसी अवस्थाओं में चवन प्राश बहुत अच्छा काम करता है इसी के साथ मस्तिष्क विकार स्मरण शक्ति धारण शक्ति मेमरी इन्हांसर ये रोल चवन प्राश का कहा गया है शुत्र धातु तो चवन प्राश से काफी हद तक बल मिलता है चवन प्राश वीर बढ़ाते हुए शुत्राणु की संख्या बढ़ाने में काफी अच्छे तरीके से काम करता है वैसे तो चवन प्राश एक रसायन है जो लोग बीमार नहीं है वो भी इसे खा सकते हैं और जो बीमार है वो भी डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकते हैं तो ऐसे रसायन जिससे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती हो इसको हमने सेवन करके हमारे शरीर का स्वस्थ टीका के रखना चाहिए दोस्तों वैसे तो आप हमारे वीडियोस देख रहे हो पर इसी के साथ इस तो आपको लाल बटन दबाते हुए सब्सक्राइब भी करना है आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तो हमारी आयुर्वेद से भरी जानकारियाँ सबसे पहले हासिल होगी धन्यवाद